हेलो एंड वेलकम बैक टू मेक जोन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स कन्वेक्शन इन केस ऑफ पाइप इन केस ऑफ डक्ट एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट नसल नंबर स्टैंड नंबर एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज और हमने दो कंडीशन पढ़े थे दैट इज जब कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन हो या कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन हो ठीक है आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं उसको पढ़ने के बाद चाहे तो आप ये लेक्चर मेरा फॉलो कर सकते हैं वैसे अगर आप पहले वाले लेक्चर्स को देखें तो उसमें मैंने बहुत सीक्वेंशियल वे में सारे टॉपिक्स को कवर किया है सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन उसके बाद मैंने पढ़ाया था हीट एक्सचेंजर्स के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा रेडिएशन के बारे में उसके बाद हम लास्ट में आए हैं कन्वेक्शन के ऊपर ठीक है और कन्वेक्शन में भी सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स कन्वेक्शन अब हम पढ़ेंगे फ्री कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन में पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें वेलोसिटी एविडेंट नहीं होती नो वेलोसिटी इज एविडेंट नो वेलोसिटी इज एविडेंट यहाँ पर वेलोसिटी एविडेंट नहीं होगी क्योंकि ये फ्री कन्वेक्शन है कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द फ्लो टू अकर और यहाँ पर जो भी फ्लो होगा इट विल टेक प्लेस ड्यू टू द बॉयसी फोर्सेस बॉयसी फोर्सेस arising due to density differences due to density differences arising due to density differences ठीक है तो मान लीजिए आपका अगर perfect gas equation देखें पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी एक इक्वेजन ये है और पी इज इक्वल्स टू रो आर टी भी हो सकता है भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया तो रो क्या हो जाता है P अपॉन आर टी तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी ठीक है तो अगर हम वर्टिकल हॉट प्लेट की बात करें को भी एक, कोई एक वर्टिकल हॉट प्लेट है तो इसके अराउंड एयर का फ्लो कैसे होगा ऊपर की ओर ठीक है यहां के क्या होगा ऊपर की ओर अगर मान लीजिए कोई हॉट प्लेट है और वो ऐसे फ्लैट रखी हुई है ठीक है तो ये होगा हीट के लॉस का डायरेक्शन तो इस केस में मोर हीट लॉस हो जाएगा मोर हीट लॉस हो जाएगा क्योंकि यहां सरफेस एरिया जो है आपका ज्यादा आएगा कॉन्टैक्ट में अगर इसी प्लेट को अगर इसी प्लेट को हम अपसाइड डाउन रख दें इफ दिस प्लेट इज केप्ट अपसाइड डाउन तो क्या हो जाएगा फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है यहां पर हमारा लेस लॉस ऑफ हीट हो जाएगा लेस लॉस ऑफ हीट एज कंपेयर टू दिस केस अब मान लीजिए हमारा यहां पर कोल्ड सरफेस है ठीक है तो कोल्ड सरफेस से कैसे फ्लो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ठीक है क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा अगर P अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी है और टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है तो इसलिए डायरेक्शन हमारा रिवर्स हो गया अगर मान लीजिए कोल्ड सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो हमारा डायरेक्शन ये भी हो सकता है ठीक है कोल्ड सर्फेस इज अपसाइड डाउन ये अपसाइड डाउन का केस हो गया ठीक है तो ये सब तो थे हमारा सिंपल फ्री कन्वेक्शन केस में और अगर हम अब इम्पॉर्टेंट एनालिसिस शुरू करते हैं कि अगर फ्री कन्वेक्शन है तो एच इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ जी बीटा डेल्टा टी एल म्यू सी पी एंड के जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ जी ठीक है बीटा डेल्टा टी एल म्यू सी पी के के तो आपको पता है सी पी भी आपको पता है म्यू भी आपको पता है एल क्या है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन डेल्टा डी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस बीटा क्या है आइसोबैरिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी आइसोबैरिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एक्सपेंशन कोफिशेंट और बीटा की वैल्यू क्या होती है बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ठीक है और अगर आइडियल गैस की बात करें कि फॉर द आइडियल गैस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टी वे टी शुड बी इन केल्विन ये हमें याद रखना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था गेट में वो इसी पे बेस्ड था ठीक है और एक चीज और जैसे जैसे हमारा बीटा की वैल्यू बढ़ेगी डेल्टा वी की वैल्यू भी बढ़ेगी 
और डेल्टा भी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा मोर डेंसिटी डिफरेंसेस आएंगे और उसके कारण हमारा स्ट्रोंगर बोएंसी फोर्सेस होंगे स्ट्रोंगर बोएंसी फोर्सेस वी विल हैव स्ट्रोंगर बोएंसी फोर्सेस ठीक है वेर एल क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वेर एल क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है ठीक है मान लीजिए अगर आपकी प्लेट ऐसे वर्टिकल खड़ी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा इसकी लेंथ अगर कोई सिलेंडर वर्टिकली प्लेस्ड है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा इसकी लेंथ अगर कोई सिलेंडर ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा ये बट ये इसके डायमीटर के बराबर है तो यही डायमीटर या इसकी एल अगर जो भी दिया हो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा ओके तो अब यहां पर फ्री कन्वेक्शन के केस में हम एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन लेस नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे वो है हमारा ग्राश ऑफ नंबर ये हमारा ग्राश ऑफ नंबर और ग्राश ऑफ नंबर का फॉर्मूला है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर और आप देख रहे हैं जो हमारा ग्राश ऑफ नंबर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइसोबैरिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट तो जी आर क्या सिग्निफाई करता है ग्राश ऑफ नंबर हमारा सिग्निफाई करता है बॉयसी फोर्सेस को क्योंकि इसमें बीटा है ठीक है और जी आर नंबर क्या कर रहा है हमारा जी आर नंबर एक्चुअली हैज रिप्लेस रिनॉल्ड नंबर इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हमारा फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को इसने रिप्लेस कर दिया है और जो यहाँ पे L है वो हमारा हो जाएगा एरिया अपॉन पेरीमीटर डक्स के केस में फोर से मल्टीप्लाई करते थे विथ डक्स नहीं होंगी तो सिंपल एरिया अपॉन पेरीमीटर हो जाएगा मान लीजिए कोई हमारी स्क्वायर प्लेट है ए ए ए ए तो एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर पेरीमीटर क्या हो गया फोर ए तो ये हो जाएगी हमारी एल की वैल्यू इन केस ऑफ एनी अदर शेप्स ठीक है तो फ्री कन्वेक्शन के लिए हमें चीज ध्यान रखनी है फॉर फ्री कन्वेक्शन नसल नंबर इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ ग्रास ऑफ नंबर एंड प्रांडल नंबर ग्रास ऑफ नंबर एंड प्रांडल नंबर और नसल नंबर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जी आर इन टू पी आर की पावर एम ये भी इस फॉर्मूले पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है तो नसल नंबर इज इक्वल टू जी आर पी आर की पावर एम फिर एम क्या है वन बाई फोर कब होगा लैमिनार फ्लो के लिए दिस इज वन बाई फोर फॉर लैमिनार फ्लो एंड वन बाई थ्री फॉर टर्ब्यूलेंट फ्लो वन बाई थ्री फॉर टर्ब्यूलेंट फ्लो ओके अगर आपको मेरे लेक्चर्स वाकई यूजफुल लगते हैं अपनी स्टडीज के लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है अब धीरे धीरे हमारे बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स इस पर अपलोड किए जाएंगे ओके तो अब हमारा एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्राश ऑफ नंबर एंड प्रांटल नंबर और अगर इसकी वैल्यू लेस देन टेन टू दावर नाइन आती है तो हमारा फ्लो हो जाता है लेमिनार और अगर ग्रेटर देन टेन टू दी पावर नाइन आती है तो फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट ओके ये हो गया अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वर्टिकल प्लेट है इस वर्टिकल प्लेट की लेंथ है टू मीटर टी इनफाइनाइट हैज बीन गिवन एज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द वॉल हैज बीन गिवन एज वन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड काइनेमैटिक विस्कॉस्टी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव यूनिट्स इसके लिए हम लोग पहले मीन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा जो हमारा डेल्टा टी होता है एक्चुअली वो हमारा मीन टेम्परेचर होता था ठीक है क्या हो जाएगा 150 फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ये हो गया हमारा आ, कितना हो जाएगा 150 और 25 175 वन ये हो जाएगा एटी 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम लोग करेंगे केल्विन में कन्वर्ट मतलब प्लस इसमें 273 और ऐड कर देंगे ठीक है तो जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ग्राश ऑफ नंबर डिटरमिन करने के लिए क्या है जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर 
जी क्या है नाइन पॉइंट एट वन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बीटा की वैल्यू क्या है वन अपॉन टेम्परेचर मैंने लेक्चर में बताया था टेम्परेचर क्या था टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर रखा है एब्सल्यूट टेम्परेचर हमारा जो है वो है हमारा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी पॉइंट फाइव ठीक है ये हो गया हमारा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी पॉइंट फाइव ठीक है तो इंटू वन इंटू वन ट्वेंटी फाइव प्लस टू सेवेंटी थ्री इंटू टू क्यूब क्योंकि लेंथ तो हमारा एल डायरेक्ट हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पार माइनस फाइव का स्क्वायर तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ग्राश ऑफ नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही वन पॉइंट जीरो सिक्स टू नाइन सेवन सिक्स इंटू टेन टू दावर इलेवन क्योंकि टेन की पावर नाइन से ग्रेटर है इसलिए हमारा फ्लो हो जाएगा इसलिए हमारा फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो ठीक है तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सो विद दिस we come to the end of the entire lecture series for heat transfer तो आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है आप हमारे comment section में comment कर सकते हैं अपने problems share कर सकते हैं within 48 hours एट आवर्स हम लोग रिप्लाई भी करेंगे हमारा फेसबुक पर भी पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेक जोन और बाकी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर लेक्चर सीरीज एंड होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी यूजफुल लगेंगी तो काइंडली सब्सक्राइब टू आर चैनल मेक जोन सो थैंक यू फॉर टुडे